সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রণয়ন রেফারেন্স নিয়ে প্রণয়ন রেফারেন্সটি তোমাদের দাদু শ্রেণীর দাদু শ্রেণীর একটা গ্রামার আইটেম এবং এটা এটার জন্য নাম্বার বরাদ্দ হচ্ছে পাঁচ মার্কস পাঁচটি রং প্রণাউন থাকে অথবা আনক্লিয়ার প্রণাউন থাকে যেগুলো তোমাদের রাইট করতে হয় এবং ক্লিয়ার করতে হয় অ্যান্টিসিডেন্ট না নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে সো আমরা প্রথমে প্রাথমিকভাবে তোমাকে তোমাদেরকে পরিচয় করে দিব প্রণাউনের সাথে এই যে তোমাদের শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে প্রণাউন এ প্রণাউনগুলো নাউনের পরিবর্তে বেশে তোমরা সবাই এটা জানো সো এখানে প্রণাউন বিভিন্ন রকম প্রণাউন আছে পার্সোনাল প্রণাউন আছে যেমন আই উই ইউ হি দে এগুলো পার্সোনাল প্রণাউন আবার এখানে ইন্টারভিউটিভ প্রণাউন আছে যেমন হুইচ হোয়াট হু হ্যাঁ তারপর দ্যাট এগুলো হচ্ছে ইন্টারভিউটিভ ইন্টারভিউটিভ প্রণাউন এবং এগুলো রিলেটিভ প্রণাউন হয় তারপর তোমাদের এখানে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রণাউন আছে যেমন দিস দ্যাট দিস দোজ এগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রণাউন এরকম ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রণাউন যেমন ইচ আদার ইচ আদার ওয়ান অ্যান্ড আদার এগুলো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রণাউন ইনডেফিনিট প্রণাউন আছে ইট এনি সাম এগুলো হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রণাউন তারপর আরও প্রণাউন আছে রিসি প্রকল্প প্রণাউন যেমন হিনসেফ মাইসেফ অ্যাম্ফেটিক প্রণাউন যখন জোর দেওয়া হয় অ্যাম্ফেটিক প্রণাউন আছে জো এগুলো প্রণাউন সম্পর্কে পরিচয় পরিচয়গুলো শিখলেই তো হবে না তোমাদের আসল কাজ হচ্ছে সেগুলো তোমাদের সেন্টেন্সে যখন ভুল প্রণাউন থাকবে যখন তোমাদের আনক্লিয়ার প্রণাউন থাকবে সেগুলো ক্লিয়ার করা নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী সৎ বাক্যের অর্থ যাতে ভিন্ন না হয়ে যায় সেই কারণে তোমাদের ক্লিয়ার করে প্রণয়নগুলো নতুন করে রিরাইট করে প্যাসেজটা লেখা এই একটা ইমেজের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে দেখে দিচ্ছি পার্সোনাল প্রণয়নগুলো কেমন এখন আমরা আমরা চলে যাব আমাদের মূল টপিকে আজকের আমাদের মূল টপিক হচ্ছে আজকের কুমিলা বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড বরিশাল বোর্ড এই তিনটা বোর্ডের যে এসেছিল দুই হাজার আঠারো সালে প্রণয়ন রেফারেন্স পরীক্ষায় সেখান থেকে প্র্যাকটিস করে আমরা শিখব প্র্যাকটিস করে শিখলে হবে কি তোমাদের আসলে কাজে লাগবে পরীক্ষায় এটা হ্যাঁ সো আমরা প্রথমে চলে যাই সো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম ইন্ট্রোডাকশন একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম প্রনাউন্স আর দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট দ্যাট ইজ ইউজ ইনস্টেড অফ নাউন ইন এ সেন্টেন্স অ্যান্ড প্রনাউন শ্যাট মাছ 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 বি রিজেম্বল উইথ ইটস নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট হ্যাঁ নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট অর্থাৎ এটার পূর্বে যে নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে সেটার সাথে মিল করে পরের প্রনাউনটা বসবে ওকে স্টুডেন্টস আমরা চলে যাই দি ইজিপশিয়ান্স বিলিভ দ্যাট আফটার ড্যাথ ইজিপশিয়ানরা বিশ্বাস করতো যে মৃত্যুর পরে পিপল উড গো টু অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড মানুষরা আরেকটা পৃথিবীতে চলে যাবে ওয়ান থট দ্যাট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান থট দ্বারা আমরা আসলে ক্লিয়ার না ওয়ান বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে সো আসলে পিপল উড গো টু অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড এখন ওয়ান থট জায়গায় আমরা কি বসাতে পারি ইজিপশিয়ান্স বসাতে পারি পিপল বসাতে পারি কিন্তু আমরা এখানে এই সেন্টেন্স ওয়ান থট দ্যাট ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড যেহেতু পিপল চিন্তা করতেছিল পিপলের পরিবর্তে আমরা এখানে দে বসাবো ওয়ানের পরিবর্তে আমরা এখানে দে বসাবো দে থট দ্যাট তারা চিন্তা করত যে ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড ওই পৃথিবীতে পিপল স্টিল উড নিড মেনি থিংস তাদের অনেক জিনিস দরকার হবে এখানে হি হ্যাড অন আর্থ তো হিডার অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে পিপল তো হিডার অ্যান্টিসিডেন্ট পিপল পিপল প্লুরাল হি সিঙ্গুলার সো মিলছে না এ কারণে আমরা কি করব এই হির পরিবর্তে আমরা আবারও দে বসাবো সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যখনই প্রনাউনটা কনফিউজিং হয় ফলটি হয় এবং আনক্লিয়ার হয় তখন সেটা ক্লিয়ার করতে হয় আগের সেন্টেন্সেস যে নাউনগুলো থাকে যে নাউনগুলো থাকে সেই নাউনগুলো যে কোনো একটার অ্যান্টিসিডেন্ট রিপ্রেজেন্ট করে যে কোনো এই দেটা এখানে পিপলকে নির্দেশ করতেছে এই দেট পিপল পিপলকে নির্দেশ করতেছে সো আমরা এখন অর্থটা ক্লিয়ার হয় দে থট দ্যাট ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড তারা চিন্তা করত যে ওই পৃথিবীতে পিপল স্টিল নিড মেনি থিংস তাদের অনেক জিনিস দরকার হবে দে হ্যাড অন আর্থ যেগুলো তাদের পৃথিবীতে ছিল এখন ক্লিয়ার দে আর কিংস হ্যাড মেনি ওয়ান্ডারফুল ট্রেজার্স 
তাদের যে রাজা ছিল তাদের অনেক বিস্ময়কর কি ছিল সম্পত্তি ছিল দে লাভ এন্ড রেসপেক্টেড দেম ভেরি মাচ এখন কারা কাদেরকে লাভ করতো রেসপেক্টেড করতো কথাটা ক্লিয়ার না হ্যাঁ কথাটা ক্লিয়ার করতে হলে আমরা পরে আগের সেন্টেন্সে যেতে হবে দে আর কিংস হ্যাড মেনিফুল মেনি ওয়ান্ডারফুল ট্রেজার্স হ্যাঁ সো তাহলে এখানে দে লাভ দে বলতে ইজিপশিয়ানসরা ভালোবাসতো কাদেরকে তাদের রাজা দিকে সো তাহলে দের পরিবর্তে আমরা ইজিপশিয়ানস বসাবো আমরা ইজিপশিয়ান বসাবো দ্য ইজিপশিয়ান্স লাভ অ্যান্ড রেসপেক্টেড দ্যাম দ্যাম বলতে কাদেরকে হ্যাঁ এখানে দ্যাম বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে আগের সেন্টেন্সে দে আর কিংস তাদের রাজাদেরকে ভালোবাসতো তাহলে ড্যামের পরিবর্তে আমরা ড্যামের জায়গায় আমরা কি বসাবো ড্যামের জায়গায় আমরা লিখব দে আর কিংস দে আর কিংস ভেরি মাচ সো এখন অর্থটা ক্লিয়ার ইজিপশিয়ান্স লাভ অ্যান্ড রেসপেক্টেড দেয়ার কিংস ভেরি মাচ সো তোমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে সেই জিনিসটা দেখতে হবে যে অর্থটা মিস গাইডিং মিস লিডিং হচ্ছে কিনা যদি অর্থটা ভিন্ন হয়ে যায় এবং সেটা প্রনাউনের কারণে হয় তখন সেই প্রনাউনগুলো আগে অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী কারেক্ট করতে হবে যেমন এখানে দেটা আমি তোমার ইজিপশিয়ান্সের ইজিপশিয়ান্স অনুযায়ী কারেক্ট করেছি আর পরেরটা হচ্ছে দ্যাম দ্যাম বলতে কাদের কী বুঝেছি কিংস দ্য ইজিপশিয়ান্স লাভ অ্যান্ড রেসপেক্টেড দে আর কিংস ভেরি মাচ সো যেহেতু তারা তাদের রাজাদেরকে ভালোবাসত সো এই সো এই কারণে দে বারিট দে মানে ইজিপশিয়ান্সরা বারিট কবর দিত দ্যাম কি কবর দিত ওই সম্পত্তিগুলো উইথ ডেড কিংস রাজার সাথে যে মিজো রাজা থাকতো রাজার সাথে ওই সম্পত্তিগুলো বা ও মাটি নিচে পুঁতে রাখতো বাড়ির বলতে এখানে কবর দিত বা মাটি নিচে পুঁতে রাখতো সো ওই সম্পত্তিগুলো ইংরেজিতে কী কী আনতে পারি দে আর ডেড কিংস অ্যাড মেনি ওয়ান্ডারফুল ট্রেজার্স সো সো দে বাড়ি দোজ ওয়ান্ডারফুল ট্রেজার্স এর কি মেনি আছে দোজ ওয়ান্ডারফুল ট্রেজার্স বসাইতে পারি ট্রেজার্স ওকে স্টুডেন্টস আমাদের সমস্তগুলো শেষ হয়েছে আমরা পরীক্ষায় এগুলো আমাদের কি করতে হবে পরীক্ষায় এগুলো আন্ডারলাইন করতে হবে আমরা এগুলো এখন আন্ডারলাইন করব সো স্টুডেন্ট তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের যদি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো তখন তোমাদের এগুলো ব্যবহারে তোমাদের একটা দক্ষতা চলে আসবে তোমরা তখন তোমরা সহজেই করতে পারবে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের অর্থগুলো অর্থগুলো ঠিক হচ্ছে কি না অর্থগুলো অন্যদিকে চলে যাচ্ছে কি না এবং ক্লিয়ার কি না অর্থটা ক্লিয়ার কি না কে অর্থাৎ যে নাউনের পরিবর্তে যে পণগুলো বুঝতে বসতে সেগুলো ঠিক হচ্ছে কি না এটা তোমাদের দেখতে হবে সো আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম তোমাদের প্রয়োজনীয় শব্দগুলো আন্ডারলাইন করে দিলাম সো স্টুডেন্টস তোমরা আমরা আরও কয়েকটা প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস ফল করলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে সো আমরা এই প্যাসেজে এই যে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখলাম যে একটা মানে রং প্রনাউন ছিল দুইটা আর তিনটার মতো ছিল তোমার আনক্লেয়ার প্রনাউন সো তোমাদের এই দুই টাইপের প্রনাউনগুলো মানে আনক্লেয়ার দুই টাইপের ভুলগুলো পরীক্ষায় দেয় আর তোমাদের সাধারণত যে প্রশ্নে যে তোমাদের যেই জিনিসগুলো কনফিউশন করে সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে আগের সেন্টেন্সে একাধিক অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে আবার কোনো কোনো সেন্টেন্সে কোনো কোনো প্রনাউনের কোনো অ্যান্টিসিডেন্টই থাকে না হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে তোমরা শিখতে পারবে সো স্টুডেন্টস আজকের ক্লাসটা এখানেই আমি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে এবং তোমাদের পড়াশোনা মনোযোগী করবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ